Hello everyone, welcome to my channel. Now, we will first module the fluid and the fluid pressure and the pressure measuring instruments, manometers, mechanical gauges, total pressure, total pressure and measure the moon gauges. We will the buoyancy, buoyancy, metacentral, metacentral height. This is the first module. So, that is the first module. In the second module, we will use the kinematic. Okay, fluid kinematics. Okay, kinematics are the second module. Kinematics and then other in a lapo. In the kinematics on the other study of fluid on okay. Epper other motion in the summit. Okay, in the consider the other force causing motion. Other a motion in the valla carna carna alleg carna mitla force in the other number consider the other alleg other valley rita the number of fluid in a motion a good super in the study in the branch on the number of kinematics in the one another. Okay, so kinematics is the branch of science which deals with the study of motion of fluids. Without considering the force, sorry, without considering the force that causes the motion. Okay, so motion is acting in motion and the force consider consider chayade. Namal in the fluid in the flow ne kursi padi kena. Okay, alingi flowing fluid ne kursi padi kena aur study and the kinematics in the varan the. Okay, so kinematics na thamke first je padi kala topic na different types of flow ana. Different types of flow thamke aar type ana basically veer na the. Yeh to kya thamke noka. Onna thamal da steady flow and steady flow. Okay, second one na rotational flow, irrotational flow. Okay, third one compressible flow incompressible flow okay fourth one laminar flow and turbulent flow okay fifth one uniform flow and non uniform flow and last one one dimensional two dimensional and three dimensional flow okay ee r type of flow ana namukku padikkalad ee r type of flow inde video njan vera cheyidittunde okay vera or variety method laana cheyidittullad adine link njan ningalku description il tharam okay ningal aa link kandittu aa flows edokkiyanu manasilaakka okay so nammala type of flow kaynjal namukku aduthadayittu main point topic aanu Discharge in the Okay, so discharge in the number. Discharge a lingle number or rate of flow. Flow rate a rate of flow. Okay, how about the rate of flow a lingle discharge in the rate in the term on something related to in the time on rate it rate. Okay, so, rate of flow is fluid in the flow. Okay, fluid in the flow is rate of flow. So, how much volume of fluid is the time in the flow? So, the rate of flow is discharge. Okay, so rate of flow or discharge is normally denoted in the letter Q. Okay, Q equal to AV formula. Okay, where A is the area and area in meter square and v is the velocity okay velocity of flow in meter per second okay so discharge the unit in the meter square into meter meter cube per second kando yaan nartha parna definition like you only ethra volume of fluid ila amala meter cube nana sadharana engineer represent eena volume aanu alle ethra time in ullile ithra volume poi nulla ende oru measurement aanu endu paranadu discharge allengil rate of flow ennu parayunnu okay so ningal ellarkum rate of flow endha discharge endha manasilayillo alle valare important aayittulla oru karyam aanu ta ee term kanna nammal ellathilum poonga discharge nulla term ella nammalde ini angotu full verna oru term aanu ee module nattu okay so idu clear aayittu vekka ini namakku padikkanulla next aanu endha parayunnathu Continuity equation. Okay, and then okay. Okay, now we have continuity equation. Okay, continuity equation. Continuity equation is actually law of conservation of mass. Okay, so the law of conservation of mass. Law of conservation of 
മാസ് ആണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു കണ്ടിന്യൂ ഇക്വേഷൻ നമ്മളത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോയിങ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ വെച്ച് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ചാനലിൽ കൂടെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ അതിൽ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് എടുക്കുന്നു വൺ വൺ ആൻഡ് ടു ടു ഓക്കെ സപ്പോസ് വൺ വണ്ണിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റോ വൺ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അറ്റ് വൺ വൺ ടോ അറ്റ് വൺ വൺ സെക്ഷനകത്ത് റോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓക്കെ ഇൻ സെക്ഷൻ വൺ വൺ ടോ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഈ ഏരിയ കേട്ടോ ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ചാനലിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലെ ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോയിന്റിൽ വി വൺ വൺ എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ വൺ വൺ എന്നുള്ള സെക്ഷനിലെ ഉള്ള വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അറ്റ് സെക്ഷൻ ടു ടു നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ടു ടു ആണ് സോ സെക്ഷൻ ടു ടുവിനകത്തുള്ള വെലോസിറ്റിയുടെയും റോ ടു കേട്ടോ റോ ടു എ ടു വി ടു ഈ മൂന്നെണ്ണം എന്താണ് ഓക്കെ സോ സെക്ഷൻ ടു ടു എടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ടു ടുവിലുള്ള റോ ടു എ ടു വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഏരിയ ആൻഡ് വെലോസിറ്റി അറ്റ് സെക്ഷൻ ടു ടു ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ സോ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരം എന്താ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോയിങ് പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ സോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റോ വൺ എ വൺ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈക്വൽ ടു റോ ടു എ ടു വി ടു ഓക്കെ റോ വൺ എ വൺ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു റോ ടു എ ടു വി ടു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് സെയിം ഫ്ലൂയിഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഈ സെക്ഷൻ വണ്ണിലെയും ടുവിലെയും ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൈ സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ സോ സെയിം ഡെൻസിറ്റി ആണ് റോ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ടു ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും റോ എ വൺ വി വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു റോ എ ടു വി ടു എന്ന് വരും അല്ലേ സോ റോ റോ വെട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ എ വൺ വി വൺ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എ ടു വി ടു ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫ്ലൂയിഡിലെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സോ ഡിസ്ചാർജ് എന്ത് പറയാം എ വി എ വി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഡിസ്ചാർജ് ആണ് ക്യൂ ആണ് അല്ലേ സോ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എ വൺ വി വൺ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എ ടു വി ടു ഇതാണ് നമ്മളുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ കണ്ടിന്യൂ ഇക്വേഷൻ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് എനർജിയാണ് ഓക്കെ ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി ഓക്കെ ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി ബേസിക്കലി പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് എനർജിയാണ് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് എനർജി ഒന്ന് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് ഓക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പിന്നെ ഏതായിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വന്നാൽ പിന്നെ ഏതായിരിക്കും ഡ്യൂ ടു മോഷൻ വരുന്നത് ഇത് ഡ്യൂ ടു എന്താണ് പൊസിഷൻ ആണ് അല്ലെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സാധനം സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അടുത്തതോ ഡ്യൂ ടു മോഷൻ എന്ത് വരും കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലേ ഇതല്ലാണ്ട് ഫ്ലൂയിഡിന് വരുന്ന വേറെ എനർജിയാണ് നമ്മളുടെ പ്രഷർ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് പ്രഷർ എനർജി ഓക്കെ സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമുക്ക് നോക്കാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ഇത് നമ്മളുടെ ഗ്രൗണ്ട് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഇത് നമ്മളുടെ ഗ്രൗണ്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക
ഓക്കെ സെൻട്രൽ ലൈനിൽ നിന്ന് പൈപ്പിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈനിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്കുള്ള അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെറ്റാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ എങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ത് വരും ഫസ്റ്റ് കേസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പി ഇന്ന് ചെയ്തു കേട്ടോ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സിഗളുടെ എന്താണ് എം ജി സെറ്റ് വരും അല്ലേ എം ജി എച്ച് നോർമലി എം ജി ഇവിടെ എച്ചിന് പകരം സെറ്റ് ആണ് സോ എം ജി സെറ്റ് ഓക്കെ സോ ഫോർ യൂണിറ്റ് മാസ് യൂണിറ്റ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോർ യൂണിറ്റ് മാസ് ദാറ്റ് ഈസ് എം ഈക്വൾ ടു വൺ കെ ജി എം വൺ കെ ജി ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി ഈക്വൾ ടു ജി സെറ്റ് തരും ഓക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ജി സെറ്റ് വന്നു ഇനി നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി നോക്കാം കൈനറ്റിക് എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഫോമിൽ എന്താ കെ ഇ ഈക്വൾ ടു സപ്പോസ് അതിനൊരു വെലോസിറ്റി വി ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് അറിയാണ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ വേർ എം ഇസ് ദ മാസ് വി ഇസ് ദ വെലോസിറ്റി അല്ലേ സോ ഫോർ യൂണിറ്റ് മാസ് എന്ത് വരും ഫോർ യൂണിറ്റ് മാസ് ഫോർ യൂണിറ്റ് മാസ് എന്ത് വരും എന്തായിരിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് വി സ്ക്വയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്ത് പ്രഷർ എനർജി തേർഡ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ എനർജി സോ പ്രഷർ എനർജി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവരും സപ്പോസ് റോ ഇസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ആണ് എങ്കിൽ പ്രഷർ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവരും പ്രഷർ എനർജി ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി ബൈ റോ ഓക്കെ വേ റോ ഇസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് പി ഇസ് ദ പ്രഷർ സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് പ്രഷർ എനർജി ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എനർജി എന്ത് എഴുതാം ടോട്ടൽ എനർജി ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരും സം ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് പ്രഷർ എനർജി ഓക്കെ സോ ടോട്ടൽ എനർജി ടി ഈസ് ഈക്വൾ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പ്രഷർ എനർജി ഓക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് പ്രഷർ എനർജി ഓക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താണ് എന്താ നമ്മൾ എഴുതിയത് ഫോർ യൂണിറ്റ് മാസ് ജി സെറ്റ് അല്ലേ പിന്നെയോ കൈനറ്റിക് എനർജി ഫോർ യൂണിറ്റ് എന്താണ് യൂണിറ്റ് മാസ് ഹാഫ് വി സ്ക്വയർ അല്ലേ പ്ലസ് പ്രഷർ എനർജി എന്ത് വരും പി ബൈ റോ ഓക്കെ പി ബൈ റോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ എനർജി ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി ബേസിക്കലി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് പ്രഷർ എനർജി ഓക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ജി സെറ്റ് ഓക്കെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ഈക്വൾ ടു ഹാഫ് വി സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു കേട്ടോ ഹാഫ് വി സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്രഷർ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി ബൈ റോ ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജി എന്താ നമ്മൾ അറിയണം ഓക്കെ സോ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തത് എന്താണ് കൈനമാറ്റിക്സ് എന്നും ഓക്കെ അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്താണെന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു അതുപോലെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷനും പറഞ്ഞു അല്ലേ പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ വീഡിയോ എന്തായാലും കാണണം കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണാം വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം വീഡിയോ കണ്ടതിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് നമ്മൾ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം